Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defend, trong bản tin 20 giờ tối nay ngày 12 tháng 1, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn một vài chia sẻ của giới phân tích về hành động thay tướng chỉ huy chiến dịch quân sự Ukraine của Nga. Bộ Quốc phòng Nga ngày 11 tháng 1 thông báo, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, 67 tuổi, đã được bổ nhiệm làm Tổng chỉ huy chiến dịch quân sự tại Ukraine thay thế cho Đại tướng Sergei Surovikin, người vừa đảm nhận chức vụ này 3 tháng trước. Đây là một diễn tiến khá bất ngờ vì tướng Surovikin khi được bổ nhiệm vào 3 tháng trước đã được kỳ vọng là sẽ tạo bước đột phá trên hiện trường. Do đó, việc thay tướng của Nga vào lúc này đang được đồn đoán là do những thành tích khá tệ của tướng Surovikin trong thời gian qua. Tướng Surovikin khi lên nắm quyền Tổng chỉ huy chiến dịch được kỳ vọng khá lớn. Ngay sau lễ nhậm chức, Nga đã phát động một cuộc không kích quy mô lớn nhắm vào cơ sở hạ tầng điện lực của Ukraine suốt thời gian qua. Tuy nhiên, sau đó quân Nga liên tiếp bị đẩy lui trên nhiều mặt trận, nhất là tại thành phố miền nam Kherson, dù trước đó họ tiến hành lễ trưng cầu dân ý sáp nhập Kherson trở thành một phần của Liên bang Nga. Thế nên, dễ hiểu cho các ý kiến cho rằng tướng Surovikin xem ra không thể hiện được gì nhiều dẫn tới sự thay đổi nhân sự lần này. Do vậy, theo các nhà bình luận quân sự của Nga, việc bổ nhiệm tướng Gerasimov là một động thái bình thường. Các tướng được luân chuyển từ mặt trận về tổng hành dinh, từ tổng hành dinh ra mặt trận, Surovikin không bị kỷ luật và đây cũng không phải là nhiệm vụ quá mới mẻ với tướng Grasimov. Họ vẫn là một đội dù luôn có cạnh tranh về thành tích giữa các tướng hàng đầu của quân đội. Nhà bình luận Sergei Markov cho hay. Trong khi đó, theo chú Dmitry Trần, một người Việt có thời gian dài công tác và sinh sống tại Nga là admin nhóm nước Nga trẻ có sự hiểu biết sâu sắc về Nga thì chia sẻ trên Facebook rằng Nga nâng cấp bộ chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt chứ không phải là thay người. Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu chiều ngày hôm qua, 11 tháng 1, đã bổ nhiệm Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, làm tư lệnh lực lượng hợp nhất quân đội Nga tại chiến dịch quân sự đặc biệt. Bộ chỉ huy lực lượng hợp nhất bao gồm các phó tư lệnh. Đại tướng Sergei Surovikin hai tháng trước đã được cử làm tư lệnh quân đội Nga tại Ukraine. Đại tướng Oleg Sarykov, tư lệnh lục quân Nga và Thượng tướng Alexei Kim, phó tổng tham mưu trưởng. Đây là Bộ Quốc phòng Nga nâng cấp cơ quan chỉ huy chiến dịch. Trước đây là tư lệnh quân đội Nga tại chiến dịch quân sự đặc biệt, thì nay là tư lệnh lực lượng hợp nhất quân đội Nga tại chiến dịch quân sự đặc biệt. Có nghĩa là ngoài việc chỉ huy lực lượng tác chiến của các quân binh chủng, tư lệnh bây giờ chỉ huy tất cả các ngành, các bộ phận liên quan đến quân đội như hậu cần, y tế, hậu phương. Bây giờ, việc phối hợp tất cả các mặt của chiến dịch quân sự tại Ukraine được quy về một mối, tức là sẽ hiệu quả hơn, nhịp nhàng hơn. Việc nâng cấp này cho thấy Nga đã đưa chiến dịch quân sự đặc biệt bước sang một giai đoạn mới. Bây giờ, toàn bộ cơ chế của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga sẽ hoạt động vì sự thành công của chiến dịch, chứ không chỉ giao cho một lực lượng của quân đội Nga thực hiện như cho đến ngày hôm qua. Và bây giờ, mỗi phó tư lệnh sẽ đảm đương phạm vi công việc riêng của mình với quyền hạn và nhiệm vụ cụ thể. Riêng Đại tướng Sergei Surovikin vẫn đảm đương công tác chỉ huy tác chiến như vậy như là tướng ở mặt trận. Thật vậy, một vài nhà phân tích chính trị tại Moscow cũng cho rằng động thái bổ nhiệm tướng Gerasimov cho thấy Nga ngày càng coi trọng cuộc chiến tại Ukraine. Cuộc xung đột ngày càng lớn hơn, nguy hiểm hơn và tôi nghĩ điều này vượt quá tầm của một tư lệnh chiến trường mà nó phải nằm trong tay Tổng tham mưu trưởng của đội Nga, Dmitry Chenin, nhà phân tích chính trị tại Moscow chia sẻ. Với vai trò mới, Grasimov giờ đây sẽ chỉ đạo tướng Surovikin xuất thân từ lực lượng không quân cùng Oleg Sarykov, tư lệnh lục quân. Cấu trúc mới này dường như cho thấy vai trò của Grasimov sẽ giúp cải thiện khả năng hiệp đồng tác chiến giữa không quân và lục quân Nga trong một chiến dịch mà khả năng phối hợp giữa các lực lượng đang tỏ ra kém hiệu quả, theo giới chuyên gia quân sự phương Tây. Một số nhà phân tích tin rằng động thái này cũng có thể là nỗ lực của Bộ Quốc phòng Nga nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn chiến dịch trước thời điểm quan trọng khi hơn 200.000 quân dự bị huy động vào mùa thu năm ngoái sẽ được tung ra chiến trường sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện. Blogger quân sự Nga Raiba với hơn một triệu người theo dõi trên Instagram cho rằng động thái thay tướng của Nga cho thấy Moscow đang hy vọng phép màu xảy ra khi chiến dịch quân sự bước sang tháng thứ 11. Tuy nhiên, Raiba cảnh báo tình hình sẽ rất thách thức với lực lượng Nga trong thời gian tới khi phương Tây dồn dập cung cấp các vũ khí ngày càng hiện đại cho Ukraine, cục diện chiến trường không thể xoay chuyển chỉ bằng việc thay tướng. Trong khi đó, giới phân tích phương Tây thì lại phân tích theo hướng tranh giành quyền lực có vấn đề trong nội bộ Nga. Tôi không nghĩ quyết định này được đưa ra do Bộ Quốc phòng Nga cho rằng tướng Sorovikin đã thất bại, có thể nó được thúc đẩy bởi lý do chính trị. Là chỉ huy toàn quyền tại Ukraine, Sorovikin đang trở nên vô cùng quyền lực một số lần báo cáo trực tiếp với Tổng thống Putin và có khả năng làm lu mờ của Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu lẫn Tổng tham mưu trưởng Grasimov. Nhà phân tích Robley, thành viên cấp cao Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Philadelphia nhận định. Còn Mark Galotti, chuyên
Tướng Gerasimov sẽ cần một số chiến thắng trên chiến trường để chứng minh năng lực chỉ huy của mình, nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, đó sẽ là nhiệm vụ vô cùng thách thức. Nhìn chung, quyết định này lần đầu tiên đặt Gerasimov, người giữ chức Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga trong hơn một thập kỷ qua, gần hơn với nhiệm vụ giám sát trực tiếp chiến dịch quân sự Ukraine và chịu trách nhiệm về nó. Dù Gerasimov là một trong những tướng lĩnh chủ chốt lên kế hoạch cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, ông này từ tháng 2 năm 2022 đến nay dường như khá giữ khoảng cách với tình hình thực tế. Ông được cho là mới chỉ tiến hành một chuyến thị sát tới sở chỉ huy tiền phương Nga ở mặt trận Ukraine. Giờ đây, ông vừa là chỉ huy trực tiếp chiến dịch Ukraine, vừa là người đối thoại chính với Mỹ về các vấn đề như giảm xung đột quân sự. Đây là một thách thức không hề nhỏ. Đại tướng Valery Grasimov sinh ngày 8 tháng 9 năm 1955 tại tỉnh Kazan, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết tự trị Tạc Tà. Ông theo học trường quân sự Kazan Suvorov từ năm 1971 đến năm 1973. Sau khi tốt nghiệp trường chỉ huy xe tăng cao cấp Kazan giai đoạn 1984-1987, Grasimov chỉ huy trung đội bộ binh cơ giới, rồi đại đội, rồi tiểu đoàn của quân khu Viễn Đông. Sau đó, ông là tham mưu trưởng trung đoàn xe tăng và sư đoàn bộ binh cơ giới ở quân khu Baltic. Từ năm 1993 đến năm 1995, ông là chỉ huy của sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 144 tại quân khu Baltic và sau đó là cụm lực lượng Tây Bắc. Sau khi tốt nghiệp Học viện Bộ Tổng tham mưu, ông là phó tư lệnh quân khu thứ nhất của quân khu Moscow. Ông là chỉ huy của quân đoàn 58 tại quân khu Bắc Cáp Cát trong chiến tranh Chechnya lần thứ hai. Năm 2006, ông trở thành chỉ huy của quân khu Leningrad. Năm 2009, ông chuyển sang làm tư lệnh quân khu Moscow. Năm 2012, ông trở thành chỉ huy của quân khu trung tâm. Ngày 23 tháng 12 năm 2010, ông trở thành phó tổng tham mưu trưởng quân đội Nga. Ông đã chỉ huy cuộc duyệt binh ngày chiến thắng hàng năm trên quảng trường đỏ 4 lần từ năm 2009 đến năm 2012. Grasimov được bổ nhiệm làm tổng tham mưu trưởng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serukov bị sa thải vào ngày 6 tháng 11 năm 2012. Cơ quan an ninh Ukraine từng cáo buộc Grasimov là tổng chỉ huy của tất cả các thành phần của lực lượng Nga và quân nổi dậy thân Nga trong trận Ilovaisik năm 2014 tại vùng Đá Nhét, nơi hơn 1.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Hãy chờ xem Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga sẽ thực hiện bước đi như thế nào trong những tháng tới. Tình hình hiện tại, Nga đã bắt đầu đạt được những bước tiến trên hướng Soledad và có thể là Bakhmut ở miền Đông sau khi phải rút lui khỏi nhiều thành phố chiến lược ở miền Đông, miền Nam Ukraine.